ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ஏமன்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது ரெட்சியில நடக்கக்கூடிய தாக்குதல்களுக்கு ஏமன்ல இருக்கக்கூடிய ஹவுதீஸ்களுக்கு எதிராக இந்தியா ஒரு பெரிய தாக்குதலை செஞ்சிருக்கு நம்ப முடியுதா அதை பற்றி இந்த வீடியோல ரொம்ப தெளிவாக பார்க்க போறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் இந்த நாடுகளின் ஆதரவுடன் இஸ்ரேல் காசா கான்ஃபிளிக்ட் இஸ்ரேல் காசா போரில் இந்தியாவும் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ களத்தில் இறங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க நினைக்கலாம் இந்தியா வந்து தற்பாதுகாப்புக்காகத்தானே இந்த தாக்குதலை செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம் இந்தியா நினைச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த கமர்ஷியல் ஷிப்பிங் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கப்பல்களை அந்த இடங்களுக்கு அனுப்பாம அல்லது வேற வழியாக அனுப்பி இதெல்லாம் தவிர்க்கலாம் ஆனா பலத்த பாதுகாப்புடன் அந்த கப்பல்களை அங்க அனுப்பி அவதி செஞ்ச தாக்குதலுக்கு எதிராக மறு தாக்குதல் செஞ்சு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய போரில் தன்னுடைய முத்திரையை தன்னுடைய கால முன்னெடுத்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட நேரத்துல லடாக் அப்படிங்கறத ஒரு தனி மாநிலமாக பிரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கி விட்டதா அப்படிங்கிற கேள்வி இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்திருக்கு அதற்கான பதிலை இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றேன்னா இன்னைக்கு காலையில அதற்கான ஒரு முக்கியமான கூட்டம் நம்ம இந்தியாவின் ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷாவோட லடாக் யூனியன் டெரிட்டரி இருக்கு பாத்தீங்களா அங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய சிவில் ஆபீசர்ஸ் அண்ட் சிவில் பீப்புள் சிவில் லீடர்ஸோட ஒரு பெரிய முக்கியமான கூட்டம் இன்னைக்கு நடந்தது அதாவது லடாக் அந்த யூனியன் டெரிட்டரிய ஒரு தனி மாநிலமாக மாநில அந்தஸ்து கொடுப்பதற்கான கூட்டம் அதை கொடுக்கணுமா வேண்டாமா எப்ப கொடுக்கலாம் கொடுக்கறதுனால இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன ஏன் கொடுக்காம இருக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு முக்கியமான கூட்டம் இன்னைக்கு நம்ம ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷாவோட நடந்தது அதனுடைய அவுட்கம் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல நம்ம தெளிவாக பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க போற ஒரு விஷயம் இந்தியா முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய நார்கோட்டிக்ஸ் அதாவது பெரிய பெரிய மாபியா பெரிய பெரிய கேங் லீடர்ஸ் இந்தியா முழுவதுமாக பரவி இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மாபியாஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்பாவி மக்களை எப்படி பயன்படுத்துறாங்க போதை பொருள் வியாபாரம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு போர்வையின் கீழே தமிழ்நாட்டு அப்பாவி மக்களை எப்படி பயன்படுத்திருக்காங்க அதற்கான ஆதாரங்கள் எல்லாமே வெளியே வந்திருக்கு மார்ச் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐந்தே ஐந்து நாட்கள்ல அல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோர் முன்னூறு கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான போதைப் பொருட்கள் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா பார்டர்ல கடல்ல கண்டுபிடிச்சு அந்த மக்களை அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது யார் செஞ்சது இந்த போதைப் பொருட்கள் எங்கேருந்து வந்தது எந்த மாதிரியான போதைப் பொருட்கள் இந்த போதைப் பொருட்களை சாப்பிடுறதுனால என்னென்ன பாதிப்புகள் மக்களுக்கு வருது அப்படிங்கிறத தெளிவாக இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இன்னும் இந்தியாவின் கடற்படை பற்றிய ஒரு சில சாகசங்களும் முக்கியமான டேட்டாக்களும் இந்த வீடியோல இருக்கு அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி இன்னைக்கு ராஜ்நாத் சிங் கார்வார்ல ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தில் நடந்த ஒரு முக்கியமான கான்பரன்ஸ்ல அதாவது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மிக முக்கியமான நேவி கமாண்டர்ஸ் அண்ட் ஆபிசர்ஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணி இன்னைக்கு நடந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தில் நடந்த கூட்டத்துல நம்ம பாதுகாப்பு மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் சொல்றாரு இந்திய நேவி ஹாஸ் பிகம் சினானிமஸ் வித் கிரெடிபிலிட்டி இன் இண்டோ பசிபிக் ரீஜன் அப்படின்னு இண்டோ பசிபிக் கடல் அப்படின்னு நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறார் தைரியமாக பேசுறாரு என்ன சொல்றாருன்னா இந்தியாவின் கப்பற்படை இந்தியாவின் கடற்படை இந்தோ பசிபிக் ரீஜன்ல மற்ற கடற்படைகளோடு ஒப்பிட்டு அதை விட பெரிய அளவில் பாராட்டத்தக்க விதத்துல ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு வெரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் நேவி வெரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் கப்பற்படை அப்படிங்கிற முறையில வளர்ந்துருச்சு அதற்கான ஆதாரங்கள் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு பெரிய கூட்டத்துல பேசி இருக்கிறார் அது எப்படி என்னன்னு நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பேசலாம் நம்ம இந்தியாவின் சிடிஎஸ் அவரு பேசுறாரு Collaborative efforts with the whole of nation approach needed for self-reliance and defense. India will have a big issue in India. India will have a big issue in India. We will have a big issue in defense. We will have a big issue in India. We will have a big issue in India. The methodology, strategies, the people who have a big issue in India. We will have a big issue in India. We will have a big issue in India. For example, we will have a big issue in India. நம்மளுடைய வீரர்கள் மட்டும் நம்ம நாட்டு பாதுகாப்பு பற்றியோ அல்லது நம்மளுடைய கப்பற்படை அல்லது நம்மளுடைய ஆர்மி நம்மளுடைய ஏர்போர்ஸ் இது மட்டும் நம்ம நாட்டின் பாதுகாப்பு பற்றி கவலைப்பட்டா போதாது மாறாக ஹோல் ஆஃப் நேஷன் அப்ரோச் அதாவது மொத்த நாடுமே தன்னுடைய பாதுகாப்பு பற்றி சிந்திக்குது அதற்கான நடவடிக்கைகளை செய்து பொதுமக்கள் அதுக்காக யோசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்தா மட்டும்தான் 
நம்ம நாட்டுடைய பாதுகாப்பு இன்னும் பலத்த பாதுகாப்பாக இருக்கும் யாருமே அசைக்க முடியாத ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இன்னைக்கு வந்திருக்க ரிப்போர்ட் நம்ம நேற்று வீடியோல பேசியிருந்தோம் எப்படி ஒவ்வொரு மக்களும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடிமக்களுமே இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசி வெளியுறவு கொள்கை இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் இந்தியாவுடைய எக்கானமி இது பற்றி யோசிக்கணும் மாணவர்கள் அதை பற்றி யோசிக்கணும் படிக்கணும் அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும் அதுக்கேட்டாப்ப நடந்துக்கணும் அப்படின்னு பேசியிருந்தோம் இன்னைக்கு அவர் சொல்றதும் ஹோல் ஆஃப் நேஷன் அப்ரோச் அதாவது மொத்த நாடுமே தன்னுடைய நாட்டின் பாதுகாப்பு பற்றி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாநிலமுமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சீஃப் மினிஸ்டருமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரியுமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிவில் சர்வீசஸுமே தன்னுடைய நாட்டு பாதுகாப்பு பற்றி யோசிக்கணும் நீங்க பாருங்க ஜப்பான் ஏன் சைனாவை பாருங்க ஏன் அமெரிக்காவை பாருங்க ஏன் ரஷ்யாவை பாருங்க ஏன் இஸ்ரேலை பாருங்க இது மாதிரியான மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மிலிட்டரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நாட்டுடைய பாதுகாப்பு அவ்வளவு பலமாக இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் த ஹோல் ஆஃப் நேஷன் அப்ரோச் மொத்த நாடுமே பாதுகாப்பை பற்றி யோசிக்கிறது தான் இன்னைக்கு பிரெஞ்சு ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி பிரெஞ்சு ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி செக்ரட்டரி வந்து நம்ம நாட்டு என்எஸ்ஏ நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜித் தோவலை இன்னைக்கு மீட் பண்ணி பேசுறாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா கடந்த நான்கு ஐந்து வருடங்களாகவே ஆல்மோஸ்ட் பத்து வருடம் சொல்லலாம் ஆனா கடந்த நான்கு ஐந்து வருடங்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷல் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இண்டோ பசிபிக் ரீஜனாக இருந்தாலும் சரி உலக அளவுல ஐரோப்பிய நாடுகள் சைனா மீது வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணோட்டத்தை பார்த்தாலும் சரி மேற்கத்திய நாடுகளில் முக்கியமாக அமெரிக்கா சைனா மீது வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணோட்டத்தை நீங்க ரொம்ப ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா புரியும் பிரான்ஸ் போன்ற நாட்டுக்கு சைனாவால அதிகமான சிக்கல்கள் இருக்கிறது ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாட்டுக்கு சைனாவால அதிகமான சிக்கல்கள் இருக்குது கடந்த நான்கு ஐந்து வருடங்களாக ரொம்ப அப்பட்டமாக வெளியே இருக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் உள்ள சாதாரண மக்களுக்கு கூட அவங்க நாட்டுக்கு அவங்க நாட்டு பாதுகாப்புக்கு அவங்க நாட்டு பொருளாதாரத்திற்கு சைனாவால இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகள் சைனாவால இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால பிரெஞ்சோட ஃபாரின் பாலிசியை அந்த பிரெஞ்சோட ஃபாரின் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய பாலிசியை சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு பாலிசியை ஒரு ஒரு வலுக்கட்டாயமான ஒரு சக்தி வாய்ந்த பாலிசியை உருவாக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுடைய பாலிசியை மாடிஃபை பண்ணி ஃபாரின் பாலிசியை மாடிஃபை பண்ணி அல்மோஸ்ட் பத்து வருடங்கள் ஆயிடுச்சு இந்த பாலிசியில அந்த மாடிஃபிகேஷன்ல ரொம்பவும் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரெஞ்சு இந்தியா பார்ட்னர்ஷிப் பிரான்ஸ் இந்தியா பார்ட்னர்ஷிப் இமானுவேல் மேக்ரோ வந்து இந்தியா மேல இவ்வளவு பெரிய ஒரு ட்ரஸ்ட் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஜெனியூன் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் சைனா என்கிற ஒரு காமன் எனிமி ஒரு பொது எதிரி இப்ப நம்ம என்எஸ்ஏ நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜித் தோவலும் பிரான்ஸ் நாட்டுடைய ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி செக்ரட்டரியும் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய ப்ளூ பிரிண்ட் ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட் திட்டத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறதா ஒரு பேச்சு ஒரு பெரிய தகவல் லீக் ஆயிருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்தா தான் இதனுடைய அவுட்கம் கண்டிப்பாக ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட டீல்ஸ் வந்து பிரான்ஸுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அதிகமாக நடக்கு அது கடந்த ஐந்து ஆறு வருடங்களாக ரொம்ப உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வீடியோக்கள்ல பல முறை நானே சொல்லியிருக்கிறேன் ரஷ்யாவுக்கு அடுத்தபடியாக தற்போது இந்தியா பிரான்ஸ் அண்ட் இஸ்ரேல் இந்த இரண்டு நாடுகளிடமிருந்து அதிகமான ஆயுதங்களை ப்ரொக்யூர் பண்ணுது ஈவன் இன்க்ளூடிங் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரான்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒரு நண் நட்பு நாடு பிரான்ஸ் வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத நண்பன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல சி ட்ரேட் அண்ட் எக்கானமி ஒரு பக்கம் ஆனா டிஃபென்ஸ் அஃபேர்ஸ்ல பிரான்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு மிக முக்கியமான நாடு நீங்களே பாருங்க பிரான்ஸுக்கு மிக முக்கியமான காமன் எதிரி காமன் எனிமி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து டர்க்கி ரெண்டாவது வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற பாகிஸ்தான் மூணாவது வந்து சைனா இவங்க மூணு பேருமே அட் ஈக்குவல் பெடஸ்டல் ஈக்குவல் ஃப்ரண்ட் அட் ஈக்குவல் கிரிட்டிகாலடி இவங்க மூணு பேருமே பிரான்ஸுக்கு எதிரிகள் இவங்க மூணு பேரும் இவ்வளவு பெரிய எதிரியா இருக்கும்போது பிரான்ஸுக்கு யார் நண்பனா இருக்க முடியும் இந்தியா தான் நண்பனா இருக்க முடியும் த சேம் ஹேப்பன்ட் வித் ரஷ்யா இதே சுச்சுவேஷன் தான் இந்தியாவுக்கு ஒரு காலத்துல ரஷ்யாவுக்கு நடந்தது இன்னைக்கு ரஷ்யாவுக்கு அப்புறம்
நான் இன்ட்ரோல சொன்ன மாதிரி நம்ம ஹோம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா கூட லடாக் சார்ந்த பெரிய பெரிய சிவில் லீடர்ஸ் இன்னைக்கு மீட் பண்ணி லடாக்கு ஒரு தனி மாநில அந்தஸ்து கொடுப்பது பற்றி ஒரு முக்கியமான கூட்டம் இன்னைக்கு நடந்தது அந்த கூட்டம் அட்டர் ஃபெயிலியூர் அப்படிங்கிற அதாவது அதனால எந்த அவுட்கமுமே அந்த லடாக் லீடர்ஸ் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கல ஏன்னா நீங்களே பாருங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல வந்து நம்ம சென்ட்ரல் எலெக்ஷன் இருக்கு நம்ம பிஜேபி அரசு அல்லது நம்ம நாட்டோட ஆளுநர் கட்சியோட ஒரு பெரிய நரேட்டிவே காஷ்மீர் பிளஸ் லடாக் இத வந்து அந்த த்ரீ செவன்டி ஆர்டிகிள் கேன்சல் பண்ணது அவங்களுடைய அந்த தனி மாநில அந்தஸ்து கேன்சல் பண்ணது அதுக்கப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரி ஆனது அதுக்கப்புறம் அது யூனியன் டெரிட்டரி ஆனது காஷ்மீர்ல ஒரு சில தலைவர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு திருப்பியும் அந்த மாநில அந்தஸ்து கொடுத்தாதான் அவங்களுக்கு ஒரு சொகுசான வாழ்க்கை கிடைக்கும் அதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதே பிரச்சனை இப்ப லடாக்ல என்னன்னா எங்களுக்கு நீங்க தனி மாநில அந்தஸ்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிவில் லீடர்ஸ் ரொம்ப ஜென்யூனான கான்வர்சேஷன் ஆனா இந்த எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி இந்த தனி மாநில அந்தஸ்து காஷ்மீருக்கோ லடாக்குக்கோ கொடுத்தா நம்ம ஆளும் கட்சியோட மொத்த நரேட்டிவ் வந்து மாறிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அதனால கண்டிப்பாக இந்த எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி காஷ்மீரும் சரி லடாக்கும் சரி எதுவுமே அப்படிப்பட்ட ஒரு முன்னேற்றம் நடக்கவே நடக்காது அதனால இட் இஸ் கிளீன்லி எக்ஸ்பெக்டட் ரொம்ப ஈஸியா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் என்னது இது மாதிரியான பேச்சுவார்த்தை இந்த வரக்கூடிய எலெக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் கண்டிப்பா வெற்றி பெறாது அப்படிங்கிறது நைன்டி நைன் கிலோகிராம் ட்ரக்ஸ் ஒர்த் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் க்ரோர்ஸ் சீஸ்ட் ஃப்ரம் போட் நியர் தமிழ்நாடு கோஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் மண்டபம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு இந்த ராமேஸ்வரம் மண்டபம் அந்த மாதிரியான தமிழ்நாட்டுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பார்டர்ல இது வந்து அந்த திருச்செந்தூர் கன்னியாகுமரி அந்த ஸ்ட்ரெச்சில் இருக்கக்கூடிய மண்டபம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தொண்ணூத்தி ஒன்பது கிலோகிராம் ட்ரக்ஸ் அல்மோஸ்ட் நூறு கோடிக்கும் அதிகமான விலை மதிப்புள்ள ட்ரக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு காலையில் தமிழ்நாடு நம்ம கோஸ்ட் கார்டு இருக்காங்கல்ல அந்த கடலோரத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்ட்ஸ் போலீசஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி சீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது as many as 99 kg of hashish in the hashish abdingra or drug vandu romba kuduramana drug my dear friends almost 100 kg drug vandu 110 kodi rupayana almost 1 kg drug 1 kodi rupayku adhigamana madip idu vandu or sadharana country boat in the kamina avargal payanpaduthakoodiya sadharana vallam abdin solakoodiya chinna boat la endu seize pannirukranga mantapam coast and the mantapam abdingra or oor la endu The Director of Revenue Intelligence. You will be able to take a look at the Indian Coast Guards. You will be able to take a look at the Indian Coast Guards. You will see, friends, in the hash is, hash is a sample, ash is a sample, and the hash is a drug. This is a common way, short and short form of hash. This is a common way, short and short form of hash. This is a common way, short and short form of hash. One thing, friends, this is a common way, short and short form of hash. ஒரு இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ கம்பனன்ட் இட்ஸ் அ மெட்டீரியல் மேட் பை கம்ப்ரஸிங் அண்ட் ப்ராசஸிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கேனபிஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேனபிஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்கு அந்த பிளான்ட்ல உள்ள லீஃபை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி அப்புறம் ப்ராசஸ் பண்ணி இதை உருவாக்குறது தான் இது வந்து ஓலோரசின் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனன்ட் ஒரு மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிப்பிக்கலி இந்த பிளவர் பர்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட செடியில இருக்கக்கூடிய பிளவர் பர்ட்ஸ் இந்த ஃபீமேல் பிளவர்ஸ் முக்கியமாக பொதுவாகவே ஃபீமேல் பிளவர்ஸ்ல வந்து அதிகமான ட்ரைகோம்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க பயாலஜி படிச்சவங்கன்னா தெரியும் பொதுவாக ஃபீமேல் பிளவர்ஸ்ல ட்ரைகோம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த பிளவர் பர்ட்ல இந்த குறிப்பிட்ட இந்த பிளவர்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபீமேல் பிளவர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த காம்பனன்ட் தான் அந்த ட்ரைகோம்ஸ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய காம்பனன்ட் தான் இந்த ஹேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரக் இது வந்து ஒரு சைக்கோ ஆக்டிவ் ட்ரக் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பொதுவாக ஸ்மோக் பண்ணுறது எப்படி பைப்பு யூஸ் பண்ணி ஸ்மோக் பண்ணலாம் பாங் யூஸ் பண்ணி ஸ்மோக் பண்ணலாம் வேப்பரைஸ் பண்ணி ஸ்மோக் பண்ணலாம் இல்லைனா வேப்பரைஸ் அண்ட் பாங் அப்படின்னு சேர்த்து ஸ்மோக் பண்ணலாம் ஓரல் இன்ஜெக்ஷன் கூட இருக்கு இப்படி அதிகமான வழிகளில் இந்த ஹேஷ் அப்படிங்கிற ட்ரக்கை வந்து அதிகமான பேர் எடுக்கிறாங்க இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஹேஷிஸ் ஹேஸ் அ லாங் ஹிஸ்டரி ஆஃப் யூசேஜ் இன் கண்ட்ரிஸ் லைக் ஆப்கானிஸ்தான் மொராக்கோ ஈஜிப்ட் பாகிஸ்தான் நேபாள் ஈரான் லெபனன் எந்த மாதிரி நாடுகள் பார்த்தீங்களா இந்த ஹேஷிஸ் வந்து அதிகமாக எடுக்கப்படக்கூடிய நாடுகள் நான் சொன்ன இந்த நாடுகள் எந்த மாதிரி நாடுகள் பாருங்க ஆப்கானிஸ்தான் மொராக்கோ ஈஜிப்ட் பாகிஸ்தான் நேபாள் ஈரான் லெபனன் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு வழியில கஷ்டப்படுற நாடுகள் இப்போ 
இந்த ட்ரக் வந்து எப்படிடா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வரும் இதுல கண்டிப்பாக சைனா மற்றும் பாகிஸ்தான் இவங்க ரெண்டு பேரோட கை ஒரு பெரிய வலுத்த கையாக இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மை இந்த ட்ரக்ஸ் எதுவுமே தமிழ்நாட்டிலேயே வளர்க்கப்பட்டு அல்லது தமிழ்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட ட்ரக்ஸ் கிடையவே கிடையாது இந்தியாவிலிருந்து வடக்கு பகுதியிலிருந்து பல வடக்கு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய நார்கோட்டிக்ஸ் மாஃபியா கேங் லீடர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் உள்ள அப்பாவி மக்களை முக்கியமாக இந்த மண்டபம் போன்ற இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் திருச்செந்தூர் இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவும் புவர் அப்பாவி மக்களை சூஸ் பண்ணி அவங்கள கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு காசு கொடுத்து இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எங்க போகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல வடக்கு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய நார்கோட்டிக்ஸ் லீடர்ஸ் பெரிய பெரிய மாஃபியா கேங் லீடர்ஸ் வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து சைனா பாகிஸ்தான் இது மாதிரியான இடங்கள்லேருந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து அதை எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு தமிழ்நாட்டு பகுதிகளில் கொண்டு வந்து இந்த கடலோர பகுதிகளில் கொண்டு போய் அங்கே உள்ள அப்பாவி மக்களை பயன்படுத்தி ஸ்ரீலங்காவுக்கு கடல் வழியாக கடத்துறாங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பாருங்க அந்த அரஸ்ட் பண்ணாங்கல்ல அந்த மக்களை சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பேக்கெட்ஸ் நூற்றி பதினோரு பேக்கெட்ல இந்த ஹேஷிஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கிலோ ஹேஷிஸ் வந்து அதை பேக்கெட்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் நூத்தி பத்து கோடி ரூபாய்க்கு மதிப்புள்ள இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல நூத்தி பத்து கோடி ரூபாய்க்கு மதிப்புள்ள ட்ரக்ஸை வந்து எல்லாருமே அந்த போட்ல வந்து நாலு பேர் இருந்திருக்காங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலு பேரையும் இப்ப பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேக்ஸ் வேர் பேக்ட் வித் நார்கோட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ட்ரக் வச்சுதான் நாங்க பேக் பண்ணோம் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் கேஜி அந்த அந்த போட்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் கேஜி பவுடருமே அந்த இலையுமே வந்து ட்ரக் தான் அப்படிங்கிறத இந்த பாம்பன் கோஸ்டல் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அந்த பாம்பன் பாலம் இருக்குல்ல அந்த கோஸ்டல் ஏரியால பிடிப்பட்டது இது இட் வாஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா டீப் சீல இது பிடிச்சிருக்காங்க நீங்களே பாருங்க மார்ச் ஒன்னாம் தேதி நம்ம டிஆர்ஐ அபிஷியல்ஸ் வந்து நூத்தி எண்பது கோடி ரூபாய் ஒருத்துள்ள நார்கோட்டிக் ட்ரக் வந்து அது வந்து மெத்தபெட்டாமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெத்தபெட்டாமின் ட்ரக் வந்து இதை விட கொடூரமான ட்ரக் இது வந்து ரயில் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் மதுரையிலிருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொண்டு போனதை கண்டுபிடிச்சு அரெஸ்ட் பண்ணாங்க இதனுடைய டம்ப் யார்டு வந்து சென்னையில் இருந்தது அவங்களையும் டீடைன் பண்ணி அவங்கள ஒரு 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 மேனும் அவங்களுடைய ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரையும் இதில் சீஸ் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த ட்ரக் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் சாதாரண ட்ரக்கே கிடையாது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப கொடூரமான ட்ரக் உங்களுக்கு இதை பற்றி செய்திகள் இருந்தால் ரொம்ப அவேர் ஆயிருங்க கவனமாக இருங்க உங்க பக்கத்து நெய்பர்ஹுட்ல இது மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கோஆர்டினேட் அல்லது மூவ் ஆக கூடாது கொஞ்சம் கவனமா இருங்க ஏமல் இருக்கக்கூடிய ஹவுதிகளுக்கு பெரிய ஆபத்து மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கார்கோ ஷிப் சங்க் பை ஹவுதி மிசைல்ஸ் பிகம்ஸ் டாக்ஸி ஹசார்ட் ஃபார் ஏமன் ரெட்சியில ஒரு கப்பலை ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் டான் உரம் இருந்த கப்பலை மிசைல் வச்சு தாக்கி மூழ்கடிச்சாங்க ஞாபகம் இருக்கா அந்த கப்பல் இருந்த உரம் அந்த டாக்ஸிக் வந்து அவங்களுக்கே பெரிய பாதிப்பாக மாறிடுச்சு அது ஏமன்ல ரெட்சியில அந்த கப்பல் மூழ்கிய காரணத்தினால அந்த கப்பல்ல இருந்த எல்லா உரமுமே ஒரு பெரிய ஹசாடா மாறி நான் அன்னைக்கே சொல்லியிருந்தேன் திஸ் வில் பிகம் ஏ பிக் கேட்டஸ்ட்ராபிக் அதாவது என்விரான்மெண்டல் கேட்டஸ்ட்ராபி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா அது இன்னைக்கு நடந்திருக்கு இன்னைக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் வெளிவந்திருக்கு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஹவுதீஸோட மிசைல் வந்து அந்த ஷிப்பை தாக்குச்சு அப்படிங்கிறது உண்மை இது வந்து யூகே இருந்து வந்த ஷிப் இதை வந்து அமெரிக்காவும் நேவி சைலர்ஸும் அங்க போய் இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அந்த கப்பல் உள்ள கப்பலோட அந்த லீக்கிங் சுச்சுவேஷனை பார்த்துட்டு திரும்ப வந்தாங்க என்னமோ இதுல ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஹவுதீஸ் வந்து மிசைல் பயன்படுத்தி அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது உண்மை ஆனா இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் டான் மெனியூர் வந்து அந்த யூரியா அந்த உரம் வந்து அந்த கடலுக்குள்ள மூழ்கி மொத்த ஏவன் பகுதியுமே பெரிய ஒரு ஹசாடா டாக்ஸிக் ஹசாடா மாறி இருக்குன்னா இதுல ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ஹவுதிஸ் அந்த மக்களுக்கே அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இது ஒரு பெரிய ஆபத்தாக மாறிடுச்சு இன்னைக்கு அந்த தண்ணி அந்த தண்ணியில் உள்ள மீன்கள் என்னதான் இருந்தாலும் அந்த கேஸ் வந்து அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த டாக்ஸிக் கேஸ் வந்து அந்த கடலோர பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பெரிய ஆபத்தாக மாறி இருக்கு இட்ஸ் அல்மோஸ்ட் ல
தாக்கி மூழ்கடிச்சிருக்கு அப்படின்னு உக்ரைனே ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்கு அது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு தெரில நான் இன்ட்ரோல சொன்ன மாதிரி இந்தியாவின் கப்பற்படை இந்தியன் நேவி ரெஸ்பான்ஸ் டு ட்ரோன் அட்டாக் ஆன் மெர்ச்சன்ட் ஷிப் இன் கல்ஃப் ஆஃப் ஏடன் கல்ஃப் ஆஃப் ஏடன்ல ரெட் சீல இந்தியாவுடைய ஒரு வியாபார கப்பலை ஹவுதீஸ் தாக்க முயற்சி செஞ்சதுல இந்தியாவுடைய நேவி ரொம்ப வேகமாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அந்த ட்ரோன்ஸ் ஸ்ட்ரைக்க அந்த கமர்ஷியல் வெசல அந்த கல்ஃப் ஆஃப் ஏடன்ல ஹவுதீஸ் மிலிட்டன்ஸ் தாக்கினப்ப நம்ம ஐஎன்எஸ் கொல்கட்டா அந்த கப்பல் வந்து ரொம்ப ஸ்விப்டா ரொம்ப பிரிஸ்கா ஒரு மறு தாக்குதல் செஞ்சு ரியலி தே ஸ்விப்ட்லி ரெஸ்பாண்டட் இன் அசிஸ்டிங் தட் ஷிப் அந்த ட்ரோன் ஸ்ட்ரைக்க வந்து உடனடியாக முறியடிச்சு ஹவுதிய வந்து மறு தாக்குதல் செஞ்சிருக்காங்க இதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் இது அல்மோஸ்ட் இந்தியா வந்து இந்த போரில் குதித்ததற்கு சமம் விரும்பி இருந்தாங்கன்னா அப்படியப்பட்ட ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக்ட்ல இந்தியா வந்து ஜம்ப் பண்ண வேண்டிய இந்தியா குதிக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஆனா நம்ம ஐஎன்எஸ் கொல்கட்டா ஷிப் வந்து ரொம்ப ஸ்விப்டா ரொம்ப வேகமாக அந்த மறு தாக்குதல் செஞ்சு அந்த ஹவுதியூஸோட அட்டாக்க முறியடிச்சது மட்டும் இல்லாம மறு தாக்குதல் செஞ்சிருக்காங்க சரியா அதனால தான் ராஜ்நாத் சிங் நம்ம நேவியை பத்தி நம்ம கப்பற்படையை பற்றி இவ்வளவு பெருமையா பேசுறாரு Indian Navy ensuring no country suppresses our friendly nations in Indo-Pacific region. That's why we have a defense ministry. We have a Navy leaders, uh, commanders. We have a lot of people. India is the same neighboring. That is friendly nations. We have a lot of people. And we have a lot of people. We have a lot of people. We have a lot of people. Who is the same? China is the same. Who is the same? Who is the same? India. அலோ பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இன்னொரு முக்கியமான செய்தி இஸ்ரேல்ல ஹவுதீஸ் செஞ்ச அட்டாக்ல ஹெஸ்பல்லா செஞ்ச அட்டாக்ல நம்ம கேரளாவை சார்ந்த ஒரு நபர் இறந்தது நம்ம நேற்று வீடியோல சொல்லியிருந்தோம் இன்னைக்கு இந்தியா இஷ்யூஸ் அட்வைசரி ஃபார் இட்ஸ் நேஷனல்ஸ் லிவிங் இன் இஸ்ரேல் டு ரீலோகேட் டு சேஃப் ஏரியாஸ் இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடிய இந்தியர் எல்லாருக்குமே இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடிய எல்லா இந்திய மக்களுக்குமே ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறாங்க எல்லாருமே சேஃபான இடத்துக்கு ரீலோகேட் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக உலகம் முழுவதுமாக போராட்டம் தொடங்கி இருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர்ல்டு சிந்தி காங்கிரஸ் ஸ்டேஜ் ப்ரொட்டஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கில்லிங் ஆஃப் ஆக்டிவிஸ்ட் இன் பாகிஸ்தான் இன் யூகே அதாவது நேற்று ஜெர்மனியில பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பலோச்சிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக பலோச்சிஸ்தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இந்தியா கீழே வரணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய போராட்டம் ஒரு பெரிய ரேலி ஜெர்மனியில நடந்ததா சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு அதே மாதிரியான ஒரு ரேலி யூகேல தொடங்கி இருக்கு கம் கண்டிப்பா சொல்றேன் இது மாதிரியான போராட்டங்கள் உலகம் முழுவதுமாக வெடிக்கும் நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் கொஞ்ச நாட்கள்லயே மொத்த பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக உலகம் முழுவதுமாக ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு போராட்டம் பாகிஸ்தான் எதிர்க்கிறதுக்குனே ஒரு பெரிய பேரணி கிளம்பும் நீங்க வேணும்னா பாருங்க சரியா அதனால இந்த சைனா பாகிஸ்தான் இவனுங்க எந்த பக்கம் ஒன்னாலும் தப்பிக்க முடியாது அதுதான் தட் இஸ் த கன்க்ளூஷன் சரியா இந்தியா கடற்படையாக இருக்கட்டும் ராணுவமாக இருக்கட்டும் ஏர்ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா விதத்திலையுமே வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு கண்டிப்பாக இண்டோ பசிபிக் ரீஜன்ல தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஒரு பெரிய பவராக இந்தியா வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு ஏன் ஆல்மோஸ்ட் வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா கல்ஃப் ஆஃப் வேடன்லேயே ஹவுதீஸ் அவங்க அவங்க இடத்துக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு மறு தாக்குதல் மறு பதிலடி கொடுக்குற அளவுக்கு இந்தியாவின் நேவி வளர்ந்துருக்குன்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது சரியா எனவே ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் இந்த செய்திகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலடா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி அதிகமான அழகான செய்திகளை தொடர்ந்து கொண்டு வந்துகிட்டே இருப்போம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்க அப்பா அம்மாவை உங்க வீட்லயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பாத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ